Please like and subscribe. Nasa quarter 4 na po tayo ngayon. And the topic is about living things and their environment. So, in week 4, we have the genetics. Genetics is the study of heredity. It is the variation of inherited characteristics. Sa apat kong anak, dalawa doon ang medyo maputi. At ang dalawa naman ay kasing kulay ko. Yan po ang tinatawag na heredity. It is a variation of inherited characteristics passing from one parent to the offspring. Ang mga genes na ito ay naipapasa ng magulang genetically as mental or physical characteristics. Last meeting, napag-aralan natin ang tungkol sa mga cells. Sa loob ng cells, dyan natin makikita ang nucleus. Dyan naman sa nucleus, dyan naman nag, na, uh, nandoon ang pinag-aralan natin tungkol sa mga chromosomes. At ang chromosomes na yan, alam natin yan na naglalaman din siya ng mga DNA or information ng ating pagkatao. In sexually reproducing species, each individual has two pairs of chromosomes, a total of 46 chromosomes. The chromosomes contain thousands of genes with code and control all the biochemical and physical features of an organism. Deoxyribonucleic acid contains all the information required and build and maintain organisms functionally. It's organized into genes. Sa loob ng bawat chromosomes, mayroong dalawang kopya ng bawat gene. Ang bawat chromosomes ay nagdadala ng parehong gene sa parehong posisyon, tinatawag na locus. Gayun paman, ang bawat lokasyon ay maaaring mayroong dalawang magkakaibang version ng mga gene. Isang natatanggap mula sa ina at isa mula sa ama. Ang isa sa mga alternative version ng isang gene ay tinatawag na alil. Ang mga alils ay mayroong dalawang pagkakaibang anyo. Recessive, na itutukoy bilang isang maliit na titik at nangingibabaw na tinutukoy bilang isang malaking titik. Ang genotype ay isang koleksyon ng mga genes ng isang individual. Ang term na ito ay maaari rin nagsasabi ng dalawang mga alils na minana para sa isang particular na gene. Ang isang dominant na ugali ay isang minanang katangian na lilitaw sa isang supling kung ito ay naiambag mula isa, sa isang magulang sa pamamagitan ng isang dominant traits. Tinatawag din natin itong phenotype. Recessive traits ay ang tinatawag natin na hidden traits. Ang isang recessive na ugali ay isang ugali na ipinahayag kapag ang isang organismo ay mayroong dalawang recessive alleles. Homozygous is an individual which contains only one allele at the allelic pair. For example is homozygous dominant, dalawang capital letter H, at dalawang small letter H, homozygous recessive. Ang isa ay heterozygous, an individual which has contains one of its member of the gene pair. For example, capital letter H at saka small letter H. Another word is phenotype. Phenotype is an overall characteristics of physical appearance. Halimbawa, ang aso ko ay si Nana. Ang kapitbahay naming aso ay si Nano puti ang kulay ni Nano at brown si Nana. Makikita mo na meron silang iba't ibang kulay ng balahibo. At yan ay topic na sa grade 9. Sa grade 8, mag-focus lang tayo sa Mendelian Genetics. Pansinin natin na ang mga traits na nasa itaas ay ang mga dominant traits. At ang mga ba nasa baba ay mga recessive traits. 
Ine-express natin sila sa capital letter at saka small letter. Activity time! For each genotype below, indicate whether it is heterozygous, HE, or homozygous, HO. Isulat nyo din yung mga number ng pure breed at saka hybrids. A few moments later. Inaasahan kong kayo ay tapos na, kaya ito na ang aking sagot. Okay, pwede nyo nang chikan ang inyong mga sagot. Now, we will solve problem on monohybrid cross using Punnett Square. I-identify din natin ang genotype at phenotype ng mga possible offspring. Monohybrid cross, a cross in which the parents differ in one pair alternative characters. One trait test cross, ang tawag natin doon. There are three laws of inheritance according to Mendel. That is the law of segregation, wherein the two alleles for each gene are placed in different gametes. We also have the law of independent assortment. The inheritance of one gene doesn't affect the inheritance of any other gene. And the third one is the law of dominance, wherein two different alleles are present. Only one is dominant and will be expressed. Okay, activity time para sa monohybrid cross. Let us create a Punnett square to show the possibilities that would result if a male tall, matangkad, grows with a female short or uh, pandak, pea plant. Pagtapos na kayo, check natin ang inyong mga answer. Yung capital letter T, colored with green, yan po yung male. At dito sa baba, vertical, yung small letter T. It represent the female. Ito ang mga list ng possible genotypes. So, pare-parehas silang apat. Capital letter T, small letter T. Kung mapapansin nyo, ang list of possible phenotypes ay pare-parehas din. Male tall, male tall, so apat yan. Ngayon, ano ang chances na mayroong heterozygous tall plant? Okay, ang sagot dyan ay 4 out of 4 or 100%. Let us create another Punnett square to show the possibilities that would result if a female heterozygous round or capital letter R at saka small letter R cross with female homozygous round or dalawang letter R, P plant. Ano ang list of the possible genotypes? And what are the chances of having heterozygous tall plants? Kung tapos na kayo, ito ang magiging sagot ko. Sa list of possible genotypes, meron tayong dalawang homozygous round at dalawang heterozygous round. Ang chances niya na magkaroon ng heterozygous tall plant ay 2 out of 4 or 50%. And that is the end of our lesson. See you on another video. Bye-bye!